，真阳焚尸。不认输，打得好，让他目中无人。我输了。<笑>那么，本次决斗大赛的第一名为剑圣聂风。这是奖品，太原狂。多谢。不知阁下可有兴趣加入修罗城？啊，荣幸之至。只是在下还有要事要办，加入之事。行，等你什么时候想清楚了，再来找我。聂风剑圣是哪个势力的呀？八成是出自玄天剑域，或者是某位剑帝的天才弟子。哦，夫君，现下你要在真武大陆扬名了。我在修罗城住了两百年，还是第一次见到一重武圣在决斗大会夺魁的。两百年，你也不是本地人。呃，我本是大庸神朝之人，为了躲避仇家，才进的修罗城。仇家，一个五重武圣，名叫傅红江，他儿子为了一个女人，灭我方家满门。啊、我当时外出了，才躲过杀身之祸。后来，我想尽办法将参与者一一诛杀，遭到傅红江追杀。这才躲到这里。若修罗城庇护的都是你这样的人，倒是大功德一现。三重五圣五铁手，见过聂风剑圣。阁下恢复的好快，多亏朋友炼制的生机活血丹。你朋友是丹师？正是。聂剑圣，在下有个不情之请，不知太原谷能否割案？我愿以五万金银为购买。抱歉，我这两位朋友也需要太原果，直接服用的效果欠佳。我可以托那位朋友炼制完太原丹后返你两颗。不必了，我也是丹师，可自行炼制。阁下竟然耽误双修、啊，非凡之人果然与众不同。在下告辞。我们去神兵阁买丹炉吧。嗯啊
不行，再来。又失败了，我就不信练不成。总共三颗，你们一人一颗，最后一颗留给雨烟。夫君果然厉害，三天就炼制出此等神药。无论武道还是丹道，公子总是那么惊世骇俗。还好所做的努力没有白费。接下来我为你们护法。嗯出现。你们刚突破，需要好好巩固修为，等下个月闯过修罗塔，我就能安心回九域了。嗯